sag auf, Detmar sagt auf geht's Augen auf und hingeschaut, es gibt so viel zu sehen Es packt uns die Entdeckerlust, draußen sein ist schön Hallo allerseits. Hallo, guten Morgen. Willkommen zu einer neuen Wanderung auf unserem Kanal. Wir sind heute wieder im Muskauer Faltenbogen. Wen diese geologische Formation interessiert, ich verlinke ein Video, da habe ich das ein bisschen näher erklärt. Ja, und wir wollen heute zum Felixsee wandern. Da steht ein Aussichtsturm. Da gehen wir raus, wenn wir können. Die Tour ist etwa zwölf Kilometer lang. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Ja, auf geht's. Am Einstieg zur Wanderung ist ein kleiner Parkplatz, aber mehr als zwei, drei Autos passen hier nicht hin. Und da geht's lang. Die Region hier im Muskauer Falkenbogen ist eine vom Bergbau geprägte Gegend, eine Bergbaufolgelandschaft. Und der Felixsee, zu dem wir heute hinwandern, war auch mal eine Grube. Überall hier im Wald finden sich so kleine versteckte Tümpel. Das waren mal früher Bergbaugruben. Und schon der nächste Tümpel. Oder Teich oder wie auch immer man das nennen möchte. Mächtig zugewachsen der Weg hier. Ich denke mal, hier werden wir eher keinen Radfahrern begegnen. Nee, das glaube ich auch nicht. Das Gelände ist hier sehr zerfurcht. Überall äh, ja, Gruben, Rinnen. Ja, wie sagt man dazu? Hat alles mit dem Bergbau zu tun. Auf jeden Fall. Jetzt verlassen wir den zugewachsenen Weg müssen ein bisschen Asphalt laufen, aber das ist jetzt mal ganz angenehm, weil der Weg auch sehr uneben war. Das lief sich etwas anstrengend. Jetzt können sich die Füße mal kurz ausruhen. Hier steht es, Braunkohlengrube Felix. Von 1851 ist die. Der Felixsee ist das größte Restgewässer der Grube Felix, entstanden durch Tagebaubetrieb und Senkung über Braunkohletiefbau im Bereich des Südufers. Aha. Hier ist ein Birnenbaum, aber leider sind die noch nicht reif. Jetzt schickt uns Komoot hier quer über den Friedhof. Ja, solange man ihn wieder verlassen kann, ist ja alles in Ordnung. Also hier am Felixsee, nur ein paar Schritte vom Aussichtsturm entfernt, ist auch ein großer Parkplatz. Man kann also auch hierher fahren. Aber wir wollten ja wandern. Der Weg ist schließlich das Ziel. Der direkte Weg zum Aussichtsturm wäre jetzt weiter die Asphaltstraße lang. Aber wir gehen erstmal hier runter zum Seeufer. Hier geht zur Beachanlage. Und hier ist eine Anlage für Beachvolleyball. Hier spielt man Beachvolleyball. Wunderbar. Und hier drüben ist ein Kiosk. Der ist aber zu. Aber wir werden hier unsere Mittagspause machen. An Trainingstagen sind bestimmte Felder ab 18 Uhr gesperrt. Na gut. Felixsee Beach. Da oben sieht man schon den Turm, da wollen wir noch hin. Ab 
Aber um zum Turm zu kommen, müssen wir jetzt erstmal hier steil berghoch. Naja, steil ist übertrieben, aber bergauf. So, vor uns der Aussichtsturm. Da wollen wir rauf. Schon Wahnsinn, mal. Ja, von der andere, von der, von der Bauart. Ja, ne? Ist eine tolle Architektur. Ja, sieht interessant aus, das Teil. Auf jeden Fall. Sechzig Stufen führen auf den 36 Meter hohen Turm. Na denn, nicht mal. Auf geht's. Na los. Schon, schon ganz schön marode hier. Jetzt aber wieder ein Stückchen zurück. Wir wollen zum Seeufer runter. Irgendwelche wichtigen Informationen? Nee. Nur so ein Großplan hier. Spannweit über die ganzen Ortschaften. Spremberg. Tagebau Döbern. Welt so. Hier ist Döbern. Und hier ist der Felixsee, wo wir jetzt sind. vom Seeufer. Gut besucht. Man ja. hört einen Haufen Stimmen. Man sieht auch Leute, aber ich glaube, erkennt man nicht mit der Kamera. So um den See verteilt sind immer mal so kleine Badestellen. Wir könnten jetzt hier lang weitergehen. Da würde der Weg dann wieder oben auf den eigentlichen Weg treffen, aber da kämen wir am FKK-Strand vorbei. Das muss nicht sein. Wir werden uns mal hier die Böschung hochkämpfen, oder? Na ja, versuchen wir Du bist zurück auf der Tour, sagt sie. Na siehst du. Oh, da steht's. Noch gute fünf Kilometer bis Döbern. Na dann los. Auf da geht's. geht's lang, auf dem Fahrradweg. Genau. Der Muskauer Faltenbogen wird durch eine große Anzahl von scharf eingeschnittenen, abflusslosen Tälern durchzogen. Sie werden als Gießer bezeichnet. Dieses Wort leitet sich vom wendischen Wort Gesero gleich Sumpf ab. Dieser Gießer hier ist mit knapp drei Meter Tiefe sehr flach. Es gibt andere mit zehn bis zwölf, maximal auch 20 Meter Tiefe. Bitte eintreten. Okay. Ich 
Hier sieht man den Querschnitt durch so einen Gießer. Das ist wieder eine Informationstafel zur Bergbaufolgelandschaft. In dem Video, dessen Link ich zu Anfang eingeblendet habe, da waren wir ja hier an dem See Afrika und dieser versunkene Wald der Grube Babina auf der polnischen Seite des Moskauer Faltenbogens. Und ich muss sagen, die Seite ist viel schöner als hier auf der deutschen Seite. Hier war der Förderschacht Felix. Man sieht nur noch ein paar kleine Reste. Alles schon zugewuchert. Ein Durchstich. Für die Zufahrtsstraße wurde der Sandrücken durchbrochen. Hier ist noch ein Förderschacht, Förderschacht Karl. Hier sieht man ein bisschen mehr von. Hier sieht man mal so einen Förderturm. Ja, hier stehen noch ein paar Lohren. Aber das mal brauchst du nicht schieben, das Gleis ist sehr kurz. Die Lohren sehen aus wie Verloren. Die würden sogar noch rollen. Mit entsprechendem Gleis da wir. Naja, wie gesagt, weit kommst du da nicht. Nee. Und hier haben wir eine Informationstafel: Kohlebahn. E-Lok-Strecke. Erbaut für den Transport der Rohkohle von Schächten, die nicht an der Seilbahn lagen. Hier war mal ein Tor. Wer weiß, was hier mal alles gestanden hat. Man möchte das mal schon wieder spielen. Hier kommt der alte Kumpel durch. Ja, ja. <lacht> Na ja oder auch nicht. Ist da was drin? Ja, guck mal rein. Filme mal rein. Kumpel tot. <lacht> Ist nicht mit Schieben. Elektrische Seilspurbahn, da fehlt der Strom. Ja. Kriegst du nicht hin. Nee. Obwohl ich öfter unter Strom stehe. <lacht> Aber dafür reicht es nicht. Ich stehe auch gleich unter Strom. Und schon wieder ein Förderschacht. Förderschacht Elise. Also hier war zu Hochzeiten des Bergbaus so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert richtig was los. Hier war Betrieb, ja. Aber jetzt, wo alles wieder so schön zugewachsen und grün ist, finde ich es schöner. Auf dem Rückweg haben wir noch mal einen schönen See entdeckt. Wetterschacht Erika. Leiter steht noch dran, aber du kommst ja nicht mehr rein. Nee. Hier kommen Leute rein, die unartig sind. <lacht> Zumindest für jede Nacht. Tagebau Restgewässer Erika Mulde. Das sieht hier fast aus wie an der Grube Babina auf der polnischen Seite des Moskauer Faltenbogens. Fundament der Fördermaschine. Im Vergleich zu den heutigen Bergbaugeräten war natürlich alles winzig klein, ne? wenn du das ins Verhältnis setzt. Wenn du dagegen an diese großen Abraumbrücken denkst, ja. Die F60 war es zum Beispiel. Na, die brauchen größere Fundament. Ja. Na, da war die Fördermaschine und hier war der Förderturm. Man sieht noch den Rest. Die Eisenträger, wo er drauf stand. Ja. 
Mein Gott, das ist alles 100 Jahre her. Ja. Hier war die Brikettverladung. Auf dem Beton klötzen, da waren die Schienen drauf. Vermute ich, nee, vermute ich, das war so. Und dann haben sie die abgekippt auf Pferderfuhrwerk oder was sie früher hatten an, an Fahrzeugen. Ja, das macht Sinn. So, wir haben jetzt noch ungefähr einen Kilometer bis zum Auto, aber wir machen unser Fazit jetzt schon hier, weil hier haben wir unsere Ruhe. Im Moment ist keiner hier. Ja, was gibt es zu sagen? Also der Felixsee und der Aussichtsturm ist ein Besuch wert. Da können wir eine klare Empfehlung geben. Auf jeden Fall. Also ein Turm, für mich das erste Mal, dass ich so eine Bauart gesehen habe. Na, ich auch. Schon ja. bemerkenswert. Und ja, gut gelungen. Aber der Wanderweg dahin und wieder zurück, ähm, die ja, Waldwege genau. sind zwar nicht schlecht, aber es ist halt ein bisschen, es zieht sich. Und teilweise auch über Asphalt. Aber gut, der Weg ist ja das Ziel. Es geht ja auch darum, dass wir uns bewegen. Eben und draußen ist richtig. Ja. Was wieder schön ist hier am Ende jetzt, diese, ich sag mal, Bergbauinformationspfad mit etlichen Tafeln, ist ganz interessant. Mhm. Äh, bietet ein bisschen Abwechslung. So. Das war's von meiner Seite aus. Fällt dir noch was ein? Nee. Nicht? Eigentlich nicht, nee. Dann sagen wir vielen Dank fürs Mitkommen. Genau. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.